உறவுகளுக்கு வணக்கம் வெல்கம் டு சூப்பர் ரியல் ஸ்டோரிஸ் மீன்கள்னாலே பொதுவா அது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு உயிரினம் ஸ்கூல் டேஸ்ல சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதே பேப்பர்ல பிஷ் இமேஜா வரைஞ்சு அதுல நமக்கு பிடிச்ச கலர்ஸ் எல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணி அழகு பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளரும் போது மீன்களை வீட்டுல வச்சு வளர்த்துறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை ரசிக்கிறதுக்கும் அது கூட நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்றதுக்கும் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப கூட அக்வாரியம் அதாவது மீன் தொட்டியில மீன்கள் நீந்துற அழக பாத்துட்டு இருக்கிற கொஞ்ச நேரத்திலேயே நம்ம மனசு ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகுறத ஃபீல் பண்ண முடியும் இன்னொரு சைடு பார்த்தோம்னா மீன்ல இருக்கிற ருசிக்காகவும் அதுல இருக்கிற சத்துக்களுக்காகவும் பலருக்கும் அது பேவரேட்டான உணவா இருக்கும் இதையும் தாண்டி மீன் வடிவங்களை பலர் அழகுக்காகவும் அதிர்ஷ்டத்துக்காகவும் பல விதமான மெத்தட்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஆபீஸ்ல வீட்டுல எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்கிறத நீங்க பாத்துருக்கலாம் இப்படி பல விதமான மீன்களை நாம பாத்திருக்கோம் ரசிச்சிருக்கோம் சாப்பிட்டுருக்கோம் ஆனா ஒரு நாட்டோட மக்கள் தொகையில பாதி பேருக்கு ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சனைய ஒரு மீன் தீர்த்திருக்குன்னு சொன்னா நம்புவீங்களா அதுதான் லக்கி அண்ட் ஃபிஷ் அதாவது அதிர்ஷ்ட இரும்பு மீன் இது லக்கி பிஷ்னு சொல்றாங்களே ஒருவேளை இது அதிர்ஷ்டத்துக்காக தான் மக்கள் யூஸ் பண்றாங்களோன்னு யோசிச்சீங்கன்னா அதுவும் உண்மைதான் அதிர்ஷ்டத்துக்காகவும் யூஸ் பண்றாங்க தான் ஆனா அதுக்கு மேலேயும் ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த இரும்பு மீன் இதை பயன்படுத்துறவங்களோட உயிரையும் உடல் நலத்தையும் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு மருத்துவர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க சரி இந்த மீனை சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா அட்லீஸ்ட் பாத்துருக்கீங்களா அட இந்த பேரே இப்ப தாங்க கேக்குறோம் இதுல எங்க சாப்பிடுறதுன்னு நீங்க யோசிக்கிறது எனக்கும் புரியுது நாம நினைக்கிற மாதிரி பொதுவா நாம சாப்பிடுறதுக்கு பயன்படுத்துற மீன் இது கிடையாது பார் பிரும்புன்னு சொல்லப்படுற காஸ்ட் அயர்னால செய்யப்பட்ட ஒரு மீன் வடிவம் அதாவது இரும்பினால மீன் வடிவத்துல செய்யப்பட்ட ஒரு ஷோ பீஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் எப்படி இந்த ஒரு உயிர் இல்லாத இரும்பால செய்யப்பட்ட மீன் உடல் நலத்தை காப்பாற்றும் உடல் நலத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன தொடர்பு இதை யார் உருவாக்கினாங்க எதுக்காக இதை பயன்படுத்துறாங்கன்னு நீங்க கேள்விப்படாத புதிய தகவல்களை இந்த காணொலியில இனி பாக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருஷம் கனடா நாட்டுல இருக்கிற கெல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் அவர் பேர் கிறிஸ்டபர் சார்ஸ் அவர் அப்போ அந்த யூனிவர்சிட்டில பயோமெடிக்கல் சயின்ஸ்ல யூஜி முடிச்சிருந்தார் அதாவது இளநிலை உயிரியல் மருத்துவம் முடிச்சிருந்தார் அவங்க நாட்டுல இருக்கிற சிஐடிஏ அப்படிங்கிற அமைப்பு மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ட் அலாகேட் பண்ணிச்சு அந்த மானியத்தை வச்சு சார்ல்ஸ் கம்போடியா நாட்டுக்கு வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஆய்வு பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணினார் அவரோட ரிசர்ச் ஏரியா என்னன்னா நோய்கள் எப்படி பரவுது அதை எப்படி தடுக்கலாங்கிறது தான் அதாவது தொற்று நோயியல் சுகாதார ஆராய்ச்சி எபிடமாலஜிக்கல் ஹெல்த் ரிசர்ச் கம்போடியா நாட்டுல இத பற்றிய சில ஆதாரங்கள் கிடைக்கலாம் ரிசர்ச் சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு திருப்பவும் அதே யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் பிஜி படிப்ப கண்டினியூ பண்ணிக்கலாங்கிற மைண்ட் செட்டோட கம்போடியா நாட்டுல இருக்கிற கண்டல் அப்படிங்கிற மாகாணத்துக்கு ரிசர்ச்சுக்காக வராரு கண்டல் மாகாணத்தில் உள்ள மக்களை எல்லாம் பார்த்தப்போ இவருக்கு ரொம்பவே அதிர்ச்சி ஆயிட்டு ஏன்னா அங்க எல்லாருமே ரொம்ப சோர்வா அன்ஹெல்தியா இருந்தாங்க பொதுவாவே குழந்தைங்க என்ன எப்படி இருப்பாங்க ரொம்ப துள்ளி திரிஞ்சு அதகலம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஆனா இந்த கம்போடியா நாட்டுல இருக்க குழந்தைங்க எல்லாமே ரொம்ப பலவீனமா சரியான மன வளர்ச்சி இல்லாம உடல் வளர்ச்சி இல்லாம ரொம்ப சோர்ந்து போய் இருந்தாங்க பெண்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அன்னன்னைக்குள்ள வீட்டு வேலைகளை கூட உற்சாகமா செய்ய முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப பலவீனமா இருந்தாங்க இவங்களை எல்லாம் பாக்குறதுக்கு சார்ஸுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்துச்சு கம்போடியால உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையில கிட்டத்தட்ட பாதி மக்கள் இரும்பு சத்து குறைபாடு அயன் டெபிஷியன்சினால ஏற்படுற ரத்த சோகை அனிமியாவால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுகிட்டார் இந்த நோயோட விளைவுகளால கம்போடியால உள்ள உள்நாட்டு உற்பத்தி அதாவது ஜிடிபி சொல்லுவோம்ல அது ஆண்டுக்கு எழுநூறு கோடி இழப்ப சந்திக்குது இப்ப நான் எதுக்கு ஜிடிபி பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறேன்னு யோசிக்கிறீங்கல்ல இந்த இரும்பு சத்து குறைபாடுக்கும் ஜிடிபிக்கும் என்ன ரிலேஷன் பாத்தீங்கன்னா பொதுவாவே ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க ஊர்ல சுவர் இருந்தாதான் சித்திரம் வரைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணி நல்ல ஹெல்த்தியா இருந்தாதான் செய்யற வேலையாகட்டும் படிக்கிற படிப்பாகட்டும் எதுலயும் முழு ஈடுபாட்டோட செய்ய முடியும் அது மூலமா தான் நம்ம வாழ்க்கை தரமும் உயரும் நம்ம உயர்றது மூலமா நம்ம நாட்டோட பொருளாதார நிலையும் வளரும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு இரும்பு சத்து குறைபாடு உள்ள ஒரு பெண் எண்பது ரூபாய் சம்பாதிச்சாங்கன்னா இரும்பு சத்து குறைபாடு இல்லாத ஒரு பெண்ணால நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும் இதுதான் சிம்பிளான கான்செப்ட் இந்த இரும்பு சத்து குறைபாடால மெயினா கஷ்டப்படுறது பெண்களும் குழந்தைங்களும் தான் பெரியவங்களும் கஷ்டப்படுறாங்க ஆண்களும் கஷ்டப்படுறாங்க தான் ஆனா பெண்களையும் குழந்தைங்களையும் தான் இது ரொம்ப டார்கெட் பண்ணுது
இந்த ரத்த சோகையினால பிரசவத்துக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ரத்த போக்கு ஏற்படுறது அப்புறம் பிரீமெச்சூர் லேபர்னு சொல்லுவாங்கல்ல முன்கூட்டிய பிரசவம் அப்புறமா குழந்தைகள் இறப்புன்னு பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுது இதெல்லாம் கர்ப்ப காலத்துல மட்டுமே பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இனி குழந்தைங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆரோக்கியம் இல்லாத அம்மாக்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைங்களும் மூல வளர்ச்சி குறைபாட்டோடையே பிறக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களால எப்படிதான் படிப்புல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் பொதுவாவே அஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கோகனேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அதாவது அறிவாற்றல் வளர்ச்சிக்கு இரும்பு ரொம்பவே தேவைப்படுது ஆனா அது போதுமான அளவு அவங்களுக்கு கிடைக்காததால குழந்தைங்களோ சிந்தனை திறன் இல்லாதவங்களா வயசு கேட்ட அறிவு வளர்ச்சியோ உடல் வளர்ச்சியோ இல்லாதவங்களா ரொம்ப சோர்ந்து போய் வளர்றாங்க இனி பொதுவா நமக்கு உடம்புல இரும்பு சத்து குறையும் போது என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சிம்பிளா பாக்கலாம் இரும்பு சத்து குறையும் போது சிவப்பணுக்கள் ஆர்பிசி குறைஞ்சிடுது ஆர்பிசி குறையறதால நம்ம ஆர்கன்ஸுக்கு லங்ஸ்ல இருந்து போற ஆக்சிஜன் குறைவாகுது ஆக்சிஜன் குறைவுபடும் போது நம்ம ரொம்ப எனர்ஜி இல்லாதவங்களா ரொம்ப டயர்டா ரொம்ப சோர்வா மாறிடுவோம் அதனால முழுசா எதனையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாம சரியான தூக்கம் இல்லாம தலைமுடி உதறுதல் அப்புறம் தோல் ரொம்ப வெளியேறி போறது அடிக்கடி காய்ச்சல் மயக்கம் தலைவலி குளிர் அப்புறம் மூச்சு திணறல் படப்படப்புன்னு பல பிரச்சனைகளை நம்ம உடம்பு வெளிக்காட்டும் சாதாரண தலைவலி தானே காய்ச்சல் தானே குளிர் தானேன்னு கண்டுக்காம விட்டோம்னா அது வேற பல சுகவீனங்களையும் நம்மளை கொண்டு போய் விட்டுரும் கம்போடிய நாட்டுல இப்படிப்பட்ட இந்த பரிதாப நிலையை பார்த்த சார்ஸ் கிறிஸ்டோபர் இந்த மக்களோட உடம்புல எப்படி இரும்பு சத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் எப்படி இந்த மக்களை காப்பாற்றலாம்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சார் வறுமையில் இருக்கிற இந்த மக்களால அதிக இரும்பு சத்துள்ள உணவை எடுத்துக்கவும் முடியாதே இதுக்கு என்ன மாற்று வழி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தார் அப்போதான் அவருக்கு ஒரு பழைய ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் ரிசல்ட் வந்து ஞாபகம் வந்துச்சு காஸ்டேன் அதாவது வார் பிரும்புல உணவை சமைக்கும் போது பாத்திரத்துல இருக்கக்கூடிய இரும்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உணவோட கலந்து அது நம்ம உடல்ல கலக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார் இதே விஷயத்த நம்ம முன்னோர்கள் இயல்பாவே பல நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே செஞ்சிருக்காங்க இப்ப கூட மண் பித்தளை ஈயம் இரும்பு மாதிரியான திங்ஸால செஞ்ச பாத்திரங்கள் எல்லாம் திரும்பவுமே ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு நான் ஸ்டிக் பேன்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு திரும்பவும் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம் இது ஒரு தனிக்கதை சரி இந்த கம்போடியா மக்களையும் இரும்பு பாத்திரத்துல சமைச்சு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லலாம்னா முதல் விஷயம் அந்த பாத்திரங்களை வாங்க அவங்க கிட்ட போதிய வருமானம் இல்லாத அளவுக்கு வறுமையில இருந்தாங்க ரெண்டாவது காஸ்டியன் பாத்திரங்கள் கொஞ்சம் வெயிட்டா இருக்கிறதாலையும் அத பராமரிக்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கறதாலையும் மக்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சார்ஸ் புரிஞ்சுகிட்டார் தன்னன் தனியாளா மின்சாரம் இல்லாம இன்டர்நெட் இல்லாம நல்ல உணவு தண்ணி சூழ்நிலைன்னு எல்லாமே மோசமா இருந்த கம்போடியா நாட்டுல மக்களோட கஷ்டத்தை போக்க வழி தேடிய சார்ஸுக்கு கடைசியா ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைச்சது அயனம் உருக்கி அதை ஏதாவது வடிவங்களா மாற்றி அதை மக்கள் கிட்ட கொடுத்து அது அவங்க சமைக்கிற உணவோட கலந்து சமைச்சு அதை யூஸ் பண்ண சொன்னா அவங்க உடம்புல கொஞ்சம் அயன் சேரும் அப்படின்னு அவர் நம்பினார் அதுக்காக அவர் முதல்ல சூஸ் பண்ண ஷேப் வந்து டிஸ்க் ஷேப் வட்டு மாதிரியான உருவங்களை செஞ்சு வாங்கிக்கிட்டார் இந்த அயன் டிஸ்கை ஊர்ல உள்ள பெண்கள் கிட்ட எல்லாம் கொடுத்து இந்த அயன் டிஸ்கை நீங்க கொதிக்க வைக்கிற தண்ணீர்லயோ அல்லது நீங்க சமைக்கிற சூப்லயோ வேற எந்த பதார்த்தங்களையோ நீங்க போட்டு சமைச்சீங்கன்னா இந்த அயன் டிஸ்க்ல இருக்க இரும்பு உணவுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலந்து உங்க உடம்புல போய் சேர்ந்துடும் உங்க நோய்களும் படிப்படியா குறையும் எடுத்து சொன்னார் ஆனா அவருக்கு பெருத்த ஏமாற்றம் இதை எந்த மக்களுமே யூஸ் பண்ணல மக்களுக்கு அவங்க பிரச்சனைய புரிய வைக்கிறதும் இந்த அயன் டிஸ்க மார்க்கெட்டிங் பண்றதும் ஒரு பெரிய சவால் நினைச்சு சோர்த்து போயிட்டார் சார்ஸ் சரி நான் திரும்ப கனடாவுக்கே போய் படிப்பு தொடரலாம்னு நினைச்சார் இந்த சமயத்துல அவரோட ப்ராஜெக்ட் கைடான அலாஸ்டியர் சம்மர்லிங்கிறவர் சார்ஸோட இந்த முயற்சியே ஒரு ஆராய்ச்சியா கண்டினியூ பண்றதுக்கு ஊக்கம் கொடுத்தார் அதுவும் சார்ஸுக்கு நல்ல ஐடியாவா பட்டுச்சு சரி நம்ம இதுலயே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம்னு நினைச்சு அடுத்தடுத்த முயற்சிகள்ல இறங்கினார் டிஸ்க் ஷேப்ல வட்டு மாதிரி தட்டையா இருந்ததுனாலதான் இது மக்களுக்கு பிடிக்கல போலயே எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு பிளார் ஷேப்ல இத மாற்றி கொடுத்தோம்னா மக்கள் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி தாமர பூவோட வடிவத்துல இரும்ப வார்த்து பாருங்க மக்களே உங்களுக்காக நான் தாமரை வடிவத்துல இரும்ப உருக்கி கொண்டு வந்திருக்கேன் இதையாவது பயன்படுத்துங்கன்னு கொடுத்தார் ஆனா இதுவும் தோல்வியில முடிஞ்சது மக்கள் சுத்தமா பயன்படுத்தல மக்களுக்கு எது பிடிக்கும்னு யோசிக்காம தனக்கு எது பிடிக்கும்னு யோசிச்சதுனால வந்த விளைவுதான் இது உலகத்திலேயே மிக சிறந்த சிகிச்சையை ஒருத்தர் கொடுத்தா கூட மக்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணல ஏத்துக்கிடலன்னா அது ஒரு பொருட்டே இல்லங்கிறத சார்ஸ் அப்போதான் புரிஞ்சுகிட்டார் சரி என்ன மாதிரியான வடிவத்துல இந்
அந்த மக்களோட வாழ்க்கை முறை ஃபுல்லா மீனை மையப்படுத்தியதான் இருந்துச்சு மீன் பிடிச்சு அதுல வர வருவாயில தான் குடும்பம் நடத்துறாங்க சாப்பாடு கூட வெறும் ரைஸோட ஒரு துண்டு மீனை வச்சு முடிச்சிருவாங்க சிவப்பிறச்சி கீரைகள் பழங்கள்னு அயன் சத்துக்காக வேற எதையுமே எடுத்துக்கிறது இல்ல அவங்க நாட்டுப்புற கதைகள்ல கூட எல்லா கதைகளும் மீனை பேஸ் பண்ணியதான் இருக்கும் அவங்க யூஸ் பண்ற காயினுக்கு கூட ஒரு மீனோட பெயரை தான் வச்சிருக்காங்க ரியல் அப்படின்ட்டு இப்படி மீனுக்கும் மக்களுக்கும் இருந்த தொடர்பு புரிஞ்சுகிட்டு அத பத்தி விசாரிச்சார் ஒரு வகையான மீன் அவங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் நல்ல மகிழ்ச்சியும் தாரதா நம்புறாங்கன்னு புரிஞ்சுகிட்டார் அதனால ட்ரைகாண்ட்ரோப் மீனோட வடிவத்திலேயே இரும்ப ஒருக்கி மக்களுக்கு கொடுத்தா அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்கன்னு யோசிச்சு அப்படியே செஞ்சார் அதுல வெற்றியும் பெற்றார் ஏன்னா மக்கள் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா அதை அக்செப்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க மக்களோட இரும்பு சத்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகரிச்சுது ரத்த சோகையும் படிப்படியா குறைஞ்சது இதுல நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சதுனால இந்த இரும்பு மீன்களை அதிக அளவுல உருவாக்கவும் அத அரசு சாரா நிறுவனங்கள் மூலமா கிராமப்புற மக்களுக்கு விற்கவும் வாங்க முடியாம ஏழ்மை நிலையில இருக்கிற மக்களுக்கு அதை ஃப்ரீயா விநியோகிக்கவும் தி லக்கி அயன் பிஷ் ப்ராஜெக்ட்ங்கிற நிறுவனத்தை கவின் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கறவர் டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டுல ஆரம்பிச்சார் பக்கத்துல இருக்கிற தொழிற்சாலையில இருந்து மீன் தோரக்கூடிய இரும்பெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அத மறு சுழற்சி செஞ்சு இந்த மீனை உருவாக்கினார் பாக்குறதுக்கு ட்ரை கேண்ட்ரோப் மீன் சிரிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதோட எடை இருநூறு கிராம் இந்த மீனை ஒரு லிட்டர் தண்ணியில குறைஞ்சது பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு அந்த தண்ணியோட ரெண்டு சொட்டு எலுமிச்ச சாறு கலந்து எடுத்துக்கணும் எலுமிச்ச சாறு கலந்து எடுத்துக்கும் போதுதான் நம்ம உடம்புல அயன் அப்சார்ப்ஷன் அதிகமாகும் இப்படி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை பயன்படுத்திக்கலாம் பயன்படுத்தி முடிச்ச உடனே சாதாரண தண்ணியில அதை கழுவி தொடச்சு சேஃபா வச்சுக்கணும் இப்படி பராமரிச்சா ஒரு மீனை மினிமம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு வச்சு திரும்ப திரும்ப தினமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவே ஒருத்தர் இரும்பு சத்து மாத்திரையே அஞ்சு வருஷம் யூஸ் பண்ணா ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலருக்கு மேல செலவு பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஆனா மொத்த குடும்பத்துக்கும் இரும்பு சத்தை சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு லக்கி அயன் பிஷோட விலை வெறும் முப்பது டாலர் தான் இந்த அயன் பிஷ் மட்டுமே ஒருத்தருக்கு தேவையான இரும்பு சத்துல எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்தை கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாம இந்த அயன் பிஷ்ங்கிறது ஒரு இயற்கையான சஸ்டைனபிள் அதாவது நிலையான சிம்பிளான எஃபெக்டிவான வழி இத பயன்படுத்துறதால உணவோட சுவையோ நீரோட சுவையோ மாறுறது இல்ல வயிற்று பாதைகள் சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இல்ல கம்போடியா நாட்டுல தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவீத மக்கள் இந்த இரும்பு மீனை யூஸ் பண்றாங்க இதனால இரும்பு சத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகரிச்சு நல்ல நோய் எதிர்பார்த்தலோட மனசளவுலயும் உடல் அளவுலயும் ரொம்பவே ஹெல்த்தியா இருக்காங்க இந்த மீனை பயன்படுத்தாதவங்களுக்கு இத சஜஸ்ட் பண்றதோட நல்ல காரியங்களுக்கு இந்த மீனை கிப்ட் பண்ணவும் செய்யறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுல பதினஞ்சுல இருந்து முப்பத்தி ஒன்பது வயசு வரைக்கும் உள்ள ரெண்டாயிரம் பெண்கள் கிட்ட இருந்து சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணப்போ யாருக்குமே இரும்பு சத்து குறைபாடு இல்லங்கிற ரிசல்ட்ஸ் வந்துச்சு அந்த அளவுக்கு இந்த மீன் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை அந்த நாட்டுல உண்டு பண்ணி இருந்துச்சு கம்போடியா நாட்டுக்கு சுற்றுலா போற மக்கள் கூட இது ஒரு சோவினியரா ஒரு நினைவு பொருளா தங்களோட நாட்டுக்கு வாங்கிட்டு வராங்க நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு இந்த மீனை ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம் ஏன்னா எவ்வளவுதான் தாவரம் சார்ந்த உணவுகளை நான் வெஜிடேரியன்ஸ் எடுத்தாலும் மாமிசத்துல கிடைக்கிற மாதிரியான இரும்பு அவங்க உடம்புல சேர்றது கிடையாது சோ சிலருக்கு அயன் மாத்திரைகள் எடுத்துக்க சொல்லி டாக்டர்ஸ் பரிந்துரைப்பாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல மாற்று வழி இரும்பு சத்து குறைபாடு தவிர விட்டமின் பி டுவெல் குறைபாடு விட்டமின் ஏ குறைபாடு அப்புறம் வேற சில பிரச்சனைகளாலையும் கூட இந்த அனீமியா ரத்த சோகை ஏற்படலாம் எது எப்படியோ மொத்த மக்கள் தொகையில முப்பது சதவீதத்துக்கு மேலான மக்கள் ரெண்டு பில்லியனுக்கு மேலான மக்களுக்கு இரும்பு சத்து குறைபாடு இருக்கு அதனால இரும்பு சத்து அதிகமா இருக்கிற உணவுகள் தவிர சீப் அண்ட் பெஸ்டா இரும்ப நம்ம உடம்புல சேர்த்துக்கிறதுக்கு தினசரி சமையல்ல இரும்பு கடா யூஸ் பண்றது இரும்பு தோசைக்கல் யூஸ் பண்றது எல்லாமே ஓரளவுக்கு போதுமானதா இருக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல அட்லீஸ்ட் இந்த மீனை வாங்கி பயன்படுத்தாவது முயற்சிக்கலாம் இப்போ இந்த மீனை நாமவுமே ஆன்லைன் மூலமா வாங்கிக்கலாம் அமேசான்ல இது அவைலபிளா இருக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் சரி ஒரு நாட்டையே காப்பாற்றி இந்த இரும்பு மீனை பற்றியும் அதோட தொடர்புடைய பல விஷயங்களை பற்றியும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டது உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட பல சுவாரஸ்யமான உண்மை கதைகளை தெரிஞ்சுக்க நம்ம சூப்பர் ரியல் ஸ்டோரிஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் டேப் பண்ணிடுங்க அப்போதான் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் தவறாம உங்க கேஜெட்ஸ் வந்தடையும் மீண்டும் சந்திக்கலாம் இன்னொரு கதையோடு நன்றி